Hello, hello. Hello, teacher. Hello, good Solma. Good evening. Uh, hello, uh, Susana. Amayashi. Hello, teacher. Hello, teacher. So, Wednesday, all right. Wednesday yes. already. After after tonight's class, uh, two more classes, and then this is history, all right. It's over. Es de ese día. Dos clases más, verdad? Y gracias a Dios cerramos cuatro módulos más. Okay. De eso se trata. Les quería preguntar, no sé si ustedes ya trabajaron en la plataforma, el examen final o están trabajando o, o, la sección 4 o el examen final, si ya digamos se programaron, ¿cuándo lo van a hacer? El examen final pienso hacerlo ahora después de las clases o mañana. Ok. Solo eso me falta. Yo creo que ya llené, bueno, yo creo que hasta la parte 4 llegaba, ¿verdad? Sí, y de ahí está el examen final, después de eso. Ah, pues sí, yo, yo creo que ya lo hice, ya lo okay. hice todo. Sí, voy a verificar hoy en la noche y eh, también mañana, y si no, ahí les voy a escribir, ¿verdad?, en privado, en el WhatsApp solamente Bye. hay un pequeño. Yo también, teacher, porque no puedo ver este cómo voy, cómo voy con eso, entonces sí me gustaría que me revisara esa parte, porque yo digo que ya lo hice, pero porque no puedo ver, no sé por qué no me aparece. Si gusta, le muestro ahorita. Porfa, si tiene ahí chancecita, aunque ya, ya creo que ya es la hora, no sé si va... Después me lo puede ver, no hay problema. Lo voy a dejar cargando y un, un minuto que tengamos en Breaker Room se lo puedo mostrar, si gusta. Está bien, gracias. Vale, con mucho gusto. Eh, vaya, brevemente les voy a compartir la clase de esta noche en formato de documento PDF. Eh, y vamos a comenzar, ¿verdad? A trabajar. Esta noche les voy a compartir varios documentos, ¿verdad? Creo que les estoy saturando la memoria del celular o la de la computadora, entonces, pero, pero ya solo dos días más, entonces. <laughs> so, Mr. Francisco, good evening, sir. Mr. Oscar over there, driving as well. Good evening, teacher. Good evening, sir. Mr. Oscar, in traffic again, I can see that. Now, otra vez en traffic. Mr. Oscar. <laughs> En el tráfico, le digo. Traffic. Yeah, that's a heading, right? Es un dolor de cabeza. Pero bueno. Eh, every day, right? It's every day. Ok. March the 24th. Si usted eh, profesa... Uh, Recuerda cuestiones del de Salvador en la historia. El 24 de marzo eh, fue la muerte de Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces solamente le menciono por ser 24 de marzo, ¿verdad? Nada más. Porque por ahí me mandaron, un, 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 decían 10 cosas de Monseñor Romero y, y dijo, ok, soy el 24, ¿verdad? Entonces. A, ayer um, estaba vamos a ver por acá. Ahí está, ¿verdad? El, 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 el documento que está ahí dice March 24th, class, it's a PDF. Y básicamente, so this has this vocabulary, it has this would like to uh, practice, it also has a listening, uh, tiene, tiene un listening for the Ahí está. Entonces el PDF tiene lo mismo de la presentación, ¿verdad? Probablemente no lo completemos este día, pero vamos a andar cerca y si no, continuamos mañana, ¿verdad? La, la cuestión es que quede bien practicado esto. Entonces esta noche vamos a comenzar con, con with this, 
Ok, si, si tal vez pueden abrir el PDF y confirmarme, ¿verdad? Que toda la información que les estoy mostrando ahorita, ahí está. So we have this vocabulary, we have this grammar quiz, this conversation about restaurant order, uh, we have a listening about let's order, and then we have the grammar for tonight. Guess who is making the request, ¿verdad? Adivine, adivinador. ¿Quién está haciendo la solicitud, verdad? O la petición. And then we have uh, a short grammar exercise about could you for request. Tenemos este pequeño ejercicio de gramática que vamos a hacer esta noche. And then we have these statements. Tenemos esta, estas eh, enunciados. Y usted me va a decir si la dice su, your, your mother, your, uh, si la mamá se la dice el hijo, mother to the son, or if it's the supervisor or a doctor to the patient, or un paciente al doctor, or viceversa. So that's what we're going to find out. And, and then we have these images, some other images. Cuando uno pide algo, lo pide de forma directa o también lo, lo pide de favor, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aprender esta noche. So that's what we're going to learn, learn. Making requests. That's the topic for tonight. All right. And we have these images over there as well. And then we will close with a reading. Si tenemos tiempo, vamos a concluir con este reading que está muy interesante. The name of the, the reading is, this is very interesting, ¿verdad? Se llama reading, how to ask for a favor, ¿verdad? El reading se llama, ¿cómo pedir un favor? Ok, so, uh, porque si estamos hablando de solicitudes o peticiones, ahí está una pequeña lectura que nos va a decir cómo pedir un favor. Por supuesto en inglés, ¿verdad? Of course, so it has to be in English. Order. So, in other words, this is the agenda that we have for this class, March the 24th. All right? So, um, with no further ado, my friends, let's begin. All right? So, let's begin right away. Let's see who I have in the house. Vamos a saludar a las personas que tengo en clase right now. Eh, Sarai. Good evening, Mr. Nelson. Flor. Eso falta ayer, Flor. So. Um, Hello, teacher. Hello. Um, and we have also Dahlia over here. So joining the class tonight. Okay. Welcome. All right. Welcome. Les compartí un PDF que es de la clase de esta noche, ¿verdad? Que sustituye a la presentación que yo tengo. Pero aparte de eso, yo les voy a compartir. ¿Verdad? Otros documentos que ustedes van a estar trabajando esta noche. All right. And that's Teacher. the plan, ¿verdad? Ese es el plan. Yes, dígame. Este, entonces, el documento de ahora no es el mismo que nos compartió ayer, ¿va? No, es que como ayer, que... ayer llegamos hasta antes de eso, más o menos. Es que veo que presentó este, pero no es el mismo, o sea... Ah, sí. Lo, lo que pasa es que como... A veces llegamos o no llegamos a eso, lo que agarro las últimas eh, imágenes ah, o ya. digamos diapositivas y ya creo otro. Con, con... Y este otro. Ajá. Ah, vale. Uh -huh. Por eso, por vale, eso les decía vale. que les estoy saturando el, 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 el teléfono. <risa> sí, sí. sí. Mi, mi, vale, mi intención en ese sentido es... Eh, proveerles algo, un material, ¿verdad? Para que usted lo tenga a mano y lo puede repasar después. Al final, en lo que sí le quedó mal, a veces es en el orden, ¿verdad? Que vamos una cosa u otra. Porque mi intención sí, pero todo es, sirve. Es adaptarme a la, a, la, a la situación, ¿verdad? A la circunstancia, ¿verdad? Del momento. ¿verdad? Sí. Entonces, sí, pero gracias por preguntar. Thank you so much. Um, gracias. Here we go. Let's see who else do we have. Uh, okay. Um, actually, Ana Yancy, let me tell you something over here. You finish everything, right? Everything is complete over there. Ya me aparece que tiene usted el 100% de hecho de todas las actividades. Okay? And um, let, me, Gracias. Let, me, let me show this. Y si me permite, voy a compartírselo a, a todos, ¿verdad? Las gráficas y todo eso, ¿verdad? Solamente para decir qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Entonces. <laughs> okay. Eh, here we go. So, Anayansi, uh, aquí vamos a aquí corregirle el nombre, ¿verdad? Eso le iba a decir. Uh -huh. Fíjese que yo, 
en la asistencia lo tengo bien. El cuadro yo ya se lo corregí. Pero ah. como aquí la plataforma la tiene alguien más, pero al final yo reporto las notas y las pongo en un cuadro. Y ese cuadro es el que se va para Insafor. Lo que, lo que usted me puede hacer solamente para, para cerciorarnos en privado, escríbame su nombre completo y yo así lo verifico en el cuadrito y yo se lo cambio, ¿verdad? Ya le cambié la, la I por la I, ¿verdad? En el cuadro. Pero ese no se los puedo mostrar porque está en las otras notas y está la asistencia, ¿verdad? Y eso es confidencial. Gracias. Entonces, ok, so based on this, my friends, um, so Miss Anayansi already completed everything, y al igual que algunos de ustedes o la gran mayoría de ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden hacerlo hoy, you do it today, you do it tomorrow, you do it on Friday. No hay ningún problema, ¿verdad? Eh, el único requisito es hacerlo antes del viernes a medianoche. Entonces, homework number one, 100%, homework number two. 100%, number three, and number four, 100%. Las cuatro tareas le dan un 30%, un 30%. El uh, midterm exam eh, le da un 30% también, 30%. Y lo que vale bastante es el final exam. Si usted no ha hecho el, 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 el examen final, el final exam, eh, con ese prácticamente usted llega al 80% y más. All right? So you get to the 80% and more. ¿verdad? Hay que, hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Pero no, no ser calculador, ¿verdad? Entonces, <ríe> es distinto. <ríe> es, es distinto por ahí. Ok. And that's what we have over here. Eh, ok. That's basically uh, everything I have for you right now. So, one second. Okay, so let me share the screen with you. All right, so let's begin the class. All right, so let's get started over here. All right. So um, the word or the phrase for this class is to feel under the weather, ¿verdad? Sentirse, si la, si la traducción literal es sentirse debajo del clima, ¿verdad? O abajo del clima, ¿verdad? O estar abajo del clima. So that's the phrase that I have for you this evening. Y, y, y les eh, aclaro el significado. So the meaning. When someone is under the weather, it means that the person is slightly ill, más o menos enfermo, ¿verdad? O se siente mal. Feels a little sick or doesn't feel well. O no se siente bien. So a person can be under the weather. Puede estar eh, indispuesto. Sería la traducción para esto. Or a person can feel under the weather, ¿verdad? O sentirse débil, enfermo, eh, things like that, right? So that's what I'm talking about over here. Cuando les digo, eh, feel under the weather. Esa expresión, sentir, eh, eh, feel, be or feel under the weather, significa estar indispuesto porque obviamente está enfermo, ¿verdad? O se siente mal. En otras palabras es... Sentirse mal. You know, feel a little sick. Okay. The meaning of under the weather. Lo mismo, ¿verdad? Sentirse un poco enfermo. Basically, and, and, and that's what we have. Some examples, all right? So, some examples that I have for you, all right? So, just one second. Away. We have some examples, and let me uh, underline them right away. Se lo voy a subrayar. Rapidamente. I feel a little under the weather, so I don't think I will go out tonight, ¿verdad? Me siento indispuesto, me siento enfermo, no me siento bien, entonces no voy a salir esta noche. This one, over there. He didn't go to work today because he was a little under the weather. Es decir, que la expresión under the weather está sustituyendo el sentirse mal, ¿verdad? O un poco enfermo. Feel a little sick, over there. All right. Mary was under under the uh, the weather this morning. I hope she feels better soon, ¿verdad? Eh, Mary se sentía indispuesta, un poco enferma, ¿verdad? Eh, 
esta mañana, eh, pero se sienta mejor. All right. Okay. So that's that's the phrase that I have over here. And uh, let's continue. Let's continue. Okay. So just one second. Okay, do you, do you have any questions, by the way, about this expression? La, la traducción literal de esto es sentirse como bajo, abajo del clima, ¿verdad? Pero en realidad senti es sentirse indispuesto, ¿ok? Porque, porque uno está enfermo. So, pero usted fácilmente también puede decir, I feel sick, or I feel a little sick. O puede decir, I don't feel well, ¿verdad? Usted dice, I don't feel well. Y ya dice la expresión, ¿verdad? So I'm not going to work, ¿verdad? No voy a trabajar este día. All right. And um, let's see who I have in, in, the, in the... I guess, Mr. Caesar, you feel like that way, right? <laughs> yeah. Yeah, I know, sir. Yeah, good, good to have you over here. Mr. Raul. Hello, sir. Nice. All right. There we go. And sometimes we feel that way. All right. Sometimes we feel that way. Let's continue. So the first exercise that I'm gonna ask you to work on these uh, classes would, would like versus would like to. Eh, le voy a compartir el segundo documento. So let me share with you the second document in the chat. Um, so you can take this quiz, ¿verdad? Lo que se está viendo en, en su pantalla, en su pantalla es el quiz individual. So you have to do this individually. Lo vamos a hacer en dos tiempos. O en dos pasos. So two steps. First, you complete it individually. Lo completa de una forma individual. Okay. And number two, you work in a breakout room and you uh, share and discuss the answers with a classmate. Vamos a, a tomarnos diez minutos. So I, I, I will give you 10 minutes, the most, lo más, 10 minutos, ¿verdad? Para que, eh, para que complete el, el quiz, ¿verdad? Y let me stop sharing this screen. Ya se los mandé, si alguien me confirma, si lo puede abrir y todo eso, por favor. Yeah. Is it working? I think it is, right? Es el segundo, ¿verdad? El primero es la clase de esta noche. El segundo es ese quiz, ¿verdad? Yeah, Mr. Raúl, ¿está trabajando? All right, so Mr. Cesar dice sí. Yes. All right. Eh, esa es la clase, es el primero. El segundo sería solamente el de multiple choice, pero les voy a aclarar algo por acá. Ok. Here we go. All right, so just one second over here. Brevemente, vamos a hacer algo por acá. Ok, permítame, no estoy viendo ahorita la, la cámara. Ahí, ahí está. El segundo sería, Mr. Raúl. Ok. El segundo documento, Bodo. Thank you. Es ese como, Bodo. Es ese como. So, as you can see over here, uh, ese documento tiene, está dividido en dos partes. Lo que hicimos hasta ayer, this is what you did yesterday. And what you need to do right now, okay? Lo que tiene que hacer en este momento es eh, choose the best answer. So this is multiple choice. You have two answers. I mean, you have two options. Tiene dos opciones. Option A and option B, okay? Eh, no le puedo dar mayor pista ni ayudarles en este momento porque vamos a hacer un quiz. And this quiz has 18 eh, questions over here. And... Um, Si usted se saca de 17, 18, so from 17 to 18, it means that uh, it's excellent score. If you, if you get 15 to 16, it's a good score. Eh, es decir, que maneja la gramática, ¿verdad? Y este contexto. And if you get 14 or less, no pasa nada, solamente. What happens is that you need to study a little bit more, ¿verdad? Tiene que estudiar un poquito más esto. Eh, no, no necesariamente esta noche, ¿verdad? Entonces, let me take the time. It's 8.18 right now. 
and by 8.30, let's say, por ahí por las ocho y media, eh, los voy a poner en los, los salones reducidos para que podamos eh, discutir. You can discuss, you can share, you can debate. Podemos debatir the auctions over there. Okay. But right now, let's try to do this individually, please. Let's try to do this individually. Okay. Any questions for me or, or, or anything that, that, um, that you need to ask to me or not? All right. Hello, Rusia. Uh, just saying hello, ¿verdad? Solamente saludándolo por acá. Hello, hello. Good evening. Good evening. All right. I'm going to make the breaker rooms right now. Uh, le voy a pedir que se unan a los breaker rooms, ¿verdad? Pero hay que trabajar de forma individual, ¿verdad? Ya cuando usted ya, you're ready, you can start discussing over there, okay? All right, so let me make the groups right now, okay? Hago los grupos y les pido de favor que, que se unan, ¿verdad? Pero si, sigamos trabajando de forma individual, please. So join the groups, please. But keep on working individually, all right? Thank you. Entonces, creo yo que vamos a trabajar individual. Sí, sí. dijo que hasta que ya estuvimos. Vamos a, a discutir. Ay, cabal. Hello. Ah, la Hello. palabra. Hello. Pero... <risa> Nos falta un elemento, teacher. <risa> no estamos completas, dice. Sí, todavía sí. creo que no se ha unido todavía, eso es. <risa> Ah, pues cuando se una, ahí le va a tocar. 
Yeah. Okay, entonces, les comparto el documento o cada quien desde sus teléfonos y máquinas. Ahorita que ah. en la etapa individual sería de que ah. cada quien lo vaya haciendo. Ya después si gusta. Sin compartir. Puede compartir, por favor. Ah, vale. Está bien. Entonces voy a trabajar. Aquí. Así que ahorita puede apagar la cámara si se quiere concentrar y todo eso. Ya después podríamos. Está bien. Sí, ya yes. Está saliendo humo, humo del de la cabeza, ¿verdad? Right, so Dalia, do you have any any questions for me or something? No, verdad, usted estaba cuando yo expliqué, verdad? Yes, sí. You were Solo, eh, mm -hmm. que estoy en dos grupos. Me acabo de fijar porque me conecté a la computadora para poder eh, ver mejor el PDF. Así que no sé de cuál de los dos me va a sacar. En este, en este, de hecho, eh, le, le pediría que, que se quedara. Solo que este es el del teléfono. Ah, ok. Eh, ¿Me puede sacar del otro entonces, por favor? Ok, yes. All right. Bye. Hold on. Thank you. Ajá, entonces, perdón, lo que puede ser ahí es... Salirme. Salirse, exacto, ahí está ya. Ahí está ya. Yes, thank you. Hello. 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 Mira, hoy sí estoy gozando porque los miro preocupados. Mentira. Mandá, mandá. Qué barbaridad. Mire, y, y, y lo del vocabulario, César, César, Mr. César, lo, lo, lo de la palabra de esta noche, hay con nombre y apellido para usted, ¿verdad? Sí, lo noté, lo noté. Lo que pasa es que, le pongo en contexto, Mr. Ciso tuvo un accidente, ¿verdad? Eh, y estaba eh, puesto, cuestiones de salud. Eh, entonces, yo se me ocurrió. Entonces, ok, vamos a hacer algo relacionado, ¿verdad? Para que tenga significado, ¿verdad? Por eso. Sí. Pero todo Pero, bien. Pero, but, but you're better now. Eh, Está mejor. O, más o menos. Medicado. Sí. Eh, fue, es, lo que pasa es que yo tengo un problema en la espalda, entonces eh, por una caída que tuve cuando estaba pequeño, entonces hoy cuando salí del baño, eh, las gradas para llegar a mi cuarto, hay gradas y están con cerámica, entonces me deslicé desde la primera grada y caí sentado en la última, entonces eh, como la parte de, de donde están como los pulmones, como que, se me, como que se me contrajeron y no podía respirar, entonces ahí con ayuda me logré acostar en el piso y poco a poco me fui un poquito relajando y... ¿Usted solo pues ya, estaba? Eh, no, no, gracias a Dios, no. 
Entonces, y, y entonces ya pude volver a respirar y ya me, así me fui a trabajar, la verdad, porque estamos en días complicados. Sí. Eh, y estaba con apuro relajante muscular para poder, entonces, pero ya cuando estaba aquí, este, pretendía estar conectado en la cama, pero me, se me hizo un poquito complicado. Entonces decidí sentarme, pero ahorita estoy en ese proceso que no sé por qué me duele un poco la espalda también. Entonces, dependiendo pues cómo me sienta, pero si sí me estoy turnando por ratitos. Okay, porque sí, okay. todavía no me, me cuesta respirar un poco profundo. Pero debería de ir a pasar consulta. Sí. Fíjense que mi problema es crónico, entonces... Eh, sí, debería de ir, pero es bien, bien pero también complicado para el en golpe, mi caso. Para que lo revisen, ¿verdad? Si es que no, no, no tiene una lesión, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yeah, you should. Sí. sí. Entonces, sí eso, un poquito de lo que me pasó, la verdad. Sí. Uh -huh. All right. Um, si gusta, quizás ya podríamos co co comenzar a... a, a a, a revisarla. A revisar esto, ¿verdad? Like share the screen, sobre todo. Ok. Ya con unas 10 que han hecho, ya tienen como un sample, ¿verdad? Sample es muestra, ¿verdad? Sample. Sí, literalmente. Como cuando se dice example es ejemplo y sample es muestra. All right. so Yo he hecho way. pocas, re realmente. Comparto pantalla, pero realmente he hecho pocas. That's ok. That's ok. No, de hecho, el esfuerzo que está haciendo es estar acá. Eh, All right. yeah. okay. Me voy a quedar en, en unas, like, one or two uh, questions, and then uh, you might work uh, on your own, ¿verdad? Para que después trabajen solitos. Si nos okay. ayuda eh, mostrando la num number one, please, number one and two, eh, Mr. César. Okay. There we go. Y aquí le voy a pedir a, a Miss Pimentel. Eh, si nos ayuda Comien comenzando por favor start in this place ok I will do I know perdón, perdón. I would like to travel to Spain next summer but yes. I don't have enough <laughs> yeah that's me right that's everybody y no me quiero ir a contagiar tampoco but I don't want to get caught <laughs> no thanks <laughs> thank you eh, Mr. Caesar, could you continue, pues? Podría continuar. Could you continue, pues? Okay. Eh, la leo toda, pero agregando la que yo he... Sí, como si no fuera un, un examen, sino que como que usted lo está diciendo, ¿verdad? Como que yo le estoy diciendo, ok. Uh -huh. O preguntando. Uh, would you like to see an action movie tomorrow night? Ok. Eh, so, would you like to see or would you like to see? A or B? La, what? B, B. La A o la B? A or B? Eh, A. Vaya, en ese caso, eh, tendría que ser option B, porque si va un verbo, le tiene que poner el to. Would you like to? Ah, Would okay. you like to see an action movie tomorrow night? Y you say yes, please. Maybe a romantic movie, you would say. Okay. Okay. okay, or maybe okay. not, right? <laughs> ya lo cambié. <laughs> okay, all right. So, uh, Flor, uh, tal vez se anima. Number three. Flor. Le pregunta el mesero, ¿verdad? Are you ready to order? ¿Qué respondería, Flor? Quizás todavía estamos, ¿verdad? Como, como ayer no pudo estar, entonces eh, vamos a darle tiempo, ¿verdad? We're going to give you time. Okay. okay. That's okay. So, Juan Carlos, number three. Number three. Uh, are you ready to order? Yes, I would like a sandwich, please. Yes, yes, correct. Since this is not an action, it's just something like food. You don't say, I would like to. No, 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 no. You say, I would like a sandwich, correct. Okay. You, might, you may continue yes. over there. All right, everyone. Repetimos el, el ciclo, si gustan, ¿verdad? Let's repeat okay. the cycle. So, Mr. Caesar. No, Mr. Perdón, I'm sorry. Uh, Rocío, Mr. Caesar, Juan Carlos, and then uh, Flor. Please. Thank you. 
Ok. Number four, ¿verdad? Uh -huh. Sí. All right, so, uh, hello everyone. I think it's time for you to start sharing um, or discussing the uh, questions and the, and the possible answers over there. So who wants to share the screen or who can share the screen over here? Uh, si alguien puede compartir pantalla, no sé, eh, Mr. Douglas, Mr. Eduardo. Ahorita estoy tratando, es que, es que me voy conectando, teacher. Yeah, I, I know, sir. Sí, por ahí. No, voy, no, voy, no voy. Sí, ahí, ahí yo lo, lo uní a este grupo, se había quedado por ahí, no asignado. Entonces. Sí, sí, sí. Ok. Yes. Pues ya preguntamos, teacher, si alguien podía compartir, pero no, nadie podemos. Por el no momento, fue. nadie. No, okay. nadie podemos. All right. Let me help you then. Okay. Uh, perdón, pero eh, bueno, la práctica también sería comenzar a hacer una por uno, ¿verdad? Entonces, eh, si ustedes parecen, comenzamos, Mr. Eduardo, o oh, perdón, si gusta usted, eh, Miss Zulma, luego con, con Mr. Eduardo, Mr. Francisco, y luego Mr. Nelson, y por último, Mr. Douglas, ¿verdad? Comenzamos con usted, Zulma, luego uh -huh. con Mr. Eduardo. Eh, Mr. Francisco, Mr. Nelson, and then um, Mr. Douglas. Okay. But okay, so number one, Zuma. Quiere, eh, quiere que lea la pregunta, perdón, la, la, eh, la, la afirmación o. Sí, la verdad. Y, y hay, hay que hacerlo como que ya lo respondió, ¿verdad? Por ejemplo, como que si ya es... lo respondí. Ah, mm -hmm. bye, bye. Entonces es: I would like to travel to Spain next summer. But, but I don't have enough money. No money, right? Me gustaría viajar a, a España, pero no tengo suficiente dinero. Yeah, correct. It's letter B. Thank you. Mm -hmm. So, Mr. Eduardo, okay. number two, please. Um, yeah. uh, would you like to see an action movie tomorrow night? Yeah, B, right? Yeah, letter B. Yeah, correct. Thank you. Um, yeah, perfect. I think it's Mr. Francisco. Go ahead, please, sir. Number three. Are you ready to order? Yes, I would like a sandwich, please. Yes, I would like a sandwich, please. All right, sorry about it. And the answer would be? Would like. Yeah, A, right? Would like. Thank you. Mr. Nelson, go ahead, please. Number four, I'm bored. Okay, I'm bored. What would you like to do this weekend? Mm -hmm. Yeah, what Letter would you like three. to do, right? Okay, this weekend. Letter? I think letter B. Letter B, <laughs> yes, yes. Because do, it's a verb, and you need to before. Necesitamos el tú antes del verbo. Okay, okay, vamos a hacer, and then Mr. Douglas, si anima, on number five. Yes. Okay. How many chocolate chip? Cookies, would you like? Yes, would you like? Exacto. A pesar de que sea una, una acción que la que le están preguntando, digamos que cuántas quiere, pero en este caso no hay un verbo que sigue al, a, después de la expresión would like, ¿verdad? Entonces mm -hmm. termina en would like, over there. ¿ok? Yeah, that's the idea, over there. So, how many chocolate chips, uh, chocolate chip cookies would you like? Thank you, sir. Vamos a resetear, ¿verdad? Otra vez. So we start with you, Miss Zulma. Number six, please. Um, you, will your kids mm -hmm. like to play at the park next weekend? That's good. Yeah, very good job. So your kids is the subject, ¿verdad? Todo esto, tus niños, ¿verdad? O tus hijos, es el sujeto. Exacto. Y como vimos ayer, eh, para hacer preguntas, eh, el sujeto queda en medio de would y en medio de mm -hmm. like or like to. Ok, perfect. So, would your kids like to play? Letter B, right? Yes. Yeah. Yes, all right. Eh, Mr. Eduardo, if I'm not mistaken. Go ahead, please. Number seven. Number seven, let me read. All right, Yes. Uh, 
Uh, letter A, would you like a cup of cup of tea? Yes, I will. Thank you. Yeah, correct. Yeah, when you just say, uh, when you accept an invitation, you just say yes or yes, I would. Just like that. All right. Okay. Yes, I would. Thank you. You said, Mr. Francisco? I feel sick. I feel sick. So I would like to go home early. Yeah, correct. Today. B, right? B, would like to. Yes, correct. Thank you, Mr. Nelson, please. Okay. <clears throat> will we will like some apple pie? We will. Yeah, who would like? Letter A. Yeah, correct. Who would like some apple pie? Yes. And we're gonna finish with you, Mr. Uh, Douglas. Uh, Okay, number 10, please. Okay, number 10. Yes. Okay, so solo que no, no se mira. <laughs> okay, ahí sí. Eh, sería, which would like a strawberry or vanilla ice cream? Ahí la, lo, lo que nos está confundiendo son los signos de puntuación. So the punctuation marks over there, ¿verdad? Hay una, una pausa que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a ver. Uh -huh. Y se lo voy a traducir, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué quisieras? Strawberry, que es como frambuesas, creo. O, oh, o helado de vainilla. ¿Qué quisieras? Entonces, ¿cómo? cómo? Ah. ¿Es it A o B? Sí. <clears throat> uh, which would you like to strawberry or vanilla ice cream? Okay, in that case, como le están ofreciendo comida o es algo, mm -hmm. verdad, no es una acción, solo sería hasta el like. Like. Or... Ah, entonces sí, sería number A. Letter okay. A, yes, correct. Mm -hmm. Ah, primero le dije letter A. Sí, no dije sí, sí. Entonces ahí, ahí sería, ajá, por, por eso que, como usted le está ofreciendo, verdad, los alimentos. No iría el tú, ¿verdad? Correct, correct. Ok. Entonces ahí solo hay que hacer la pausa, ¿verdad? Which one, I'm sorry, which uh, would you like? ¿Cuál quisieras? Ok, which would you like? Strawberry or vanilla ice cream? And so we, uh, I'm going to help you until this one, ¿verdad? Lo demás, necesito verificar los otros uh, salones. Si pueden, si, si pueden terminarlo, por favor. All right. Thank you. If we could finish it. Thank you. Okay. Sí, entonces, Zulma, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, dice... Yo, sí, yo iniciaba. Y yo, qué rápido, dije yo. Pero empecé a ver y no veía a nadie. Y yo, qué raro. <risa> soy de aquí, mi mamá. No me sale nadie. <risa> ¿Qué ya habrá pensé? pasado, dijiste? Sí. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Ya no hay una tertulia. Yeah, no. Did you finish already? Ya, ya terminaron, perdón. Yes. Yes. Sí. Okay. Individualmente ya habíamos terminado, solo ya okay. estábamos comparando. Ok. Yeah, that's the idea. Brother. That's the idea. So, let, let's do number, number 11. Sorry, 12 and 13, please. If you want, uh, Miss uh, Anayansi, Miss Susana, and then you, Miss Arai, we would do uh, so Anayansi 11, Susana 12, Miss Arai 13, please. Yo, ¿a quién dijo primero? A usted, por favor. Ah, ok, la, la 11, ¿verdad? Sí, lo hacemos como que me estuviera preguntando, como que fuera en realidad una conversación o que me estuviera diciendo la frase, por favor. Ok. Uh, number 11. Uh, would would uh, you like to drink? Pero no, pero que lo voy a buscar aquí porque ahí no lo veo en la pantalla. Ok. Ok. Would you like to drink some, some tea? Yes. Yes, I would, thank you. Yeah, 
that's correct. That's correct. Thank you. And then Susana, please. Hello, number 12. <laughs> okay. Hello. Hello. I would like to speak to Sari, please. Yes, I would like to. All right, all right, please. Okay. Are you ready to order? Yes, I would like to try the garden salad. Yeah, that's perfect. So I think you're ready. Let's go back to the main uh, to the main session. No ganamos el derecho de regresar, ¿verdad? <laughs> <laughs> Pero como ya habían regresado, ¿verdad? <laughs> yeah. Okay. Thank okay. you. You're Hola. Hello, hello, Claudia. Estaba... Hola. Se sintió abandonada por un buen rato. Y yo estaba así como, no hay nadie. <risa> Mire, por ahí por un grupo lo estaban eh, invocando. <risa> <Ya llegué. risa> yeah, that's what happened over there. Okay, so let's, let's try to finish this very quickly. So as you can see, uh, si usted tiene la respuesta de esta forma, quiere decir que hemos entendido bien esto y gracias a Dios. Okay, y a su esfuerzo. So which uh, would you like, strawberry or vanilla ice cream? Esa sería opción A acá, ¿verdad? Le voy a mostrar, perdón. Eh, se me fue aquí esto. Sorry about it. Eh, okay. Voy a, a seleccionar esto, la respuesta correcta. So, Y usted lo puede escribir. So you can write this down. So number one is B. So I would like to travel. Number two is B. Would you like to see? Number three is A. Uh, yes, I would like a sandwich. Number four is uh, what would you like to do? It's letter B. Five is eight. Uh, how many chocolate chips cookie would you like? Eh, como acá no va un verbo después, solo termina con would you like, ¿verdad? Porque le están ofreciendo algo. Number six. Uh, would your kids like to play at the park? ¿Verdad? Your kids es todo el sujeto, ¿verdad? Y cuando usted hace preguntas utilizando el would, would like to, el sujeto queda en medio de eso. It's in between, my brother. So, that's the idea. Seven is A. Yes, I would. Cuando usted acepta la invitación, ¿verdad? O, o el ofrecimiento que le hacen, ¿verdad? You say, yes, I would. Thank you. Eight, uh, I feel sick, so I would like to go home. Okay, como es un verbo, go by two over there. Letter B. Number nine, uh, who would like some apple? Quien quisiera apple pie, ¿verdad? Letter A, over there. Then number 10, which, ya mencionamos esto, es letter A. 11, would you like to drink some tea? All right, letter B. 12, hello, hello, I would like to speak to Sarah. Okay, cuando usted habla por teléfono, eso deberíamos decir, ¿verdad? Hello, I would like to speak to. Quisiera hablar con, y tú dices el nombre. You say the name. So, 13. Are you ready to order? Yes, I would like to try the garden salad. Me gustaría probar, ¿verdad? La ensalada de jardín, algo así, ¿verdad? That's weird. <laughs> All right. <laughs> okay, sería quizá la ensalada fresca. Jean said he would like to cook dinner for us, right? Letter B. Which restaurant would you like to go, All right? Okay, which letter B? A 16, can I help you? Yes. I would like to buy a baseball cap. Llega a la tienda, verdad, de gorras. And then you say letter B, right? 17, what kind of present would you like for your birthday, verdad? ¿Qué regalo le gustaría para su cumpleaños? Esa pregunta la podemos guardar, ¿verdad? We can save that question over there. Or, or what kind of present, qué tipo o qué clase de regalo 
le gustaría para su aniversario, right? For your anniversary, right? If you have an anniversary over there, right? Okay, so would you like more rice? Yes, we would. We're very hungry over there. Okay, uh, so if you have, let's do the math. Hagamos el conteo. If you have 17 to 18, it's excellent. 15 to, to 16 is good. Y yo creo que la gran mayoría estamos acá, ¿verdad? 17, 18, or maybe 16, or something like that, or 15. All right? So, thank you. That's very good, you know, or excellent. I would say it over there. So, let's continue. Uh, let's spice things up, ¿verdad? Pongámosle un poquito más de sazón uh, to this thing right now. So, we will continue with this. Vamos, vamos a ver. Podemos utilizar el traductor, ¿verdad? De Google. No hay ningún problema. Pero necesito que ustedes me ayuden uh, con este chiste, ¿verdad? Que les quise poner. No, this is just a joke. Wow, I was going on a fast, but decided fast food was better. Ok. Fast, además de significar rápido o comida rápida en este sentido, fast significa... ¿Qué me puede decir? Who can tell me the meaning of fast? Let's use, let's use the technology, please. Let's use the technology. It's okay. You're very good at this. Right? Yes, pero en este sentido, fast significa rápido, bueno. por comida rápida. Pero el primero, que dice, yo estaba bajo un fast, pero me decidí por la comida rápida. Uh -huh. Ahorita se nos va a abrir así, ¿verdad? El, el, el entendimiento, ya van a ver. Según el traductor, teacher, es uh -huh. fastidioso. Uh -huh. No, en realidad no. En este fastidioso. Sí, bueno, según el traductor. Utilicemos la otra aplicación que le comenté. Sería, teacher, como, la palabra, como la un régimen. Uh, yes, un régimen, correct. El, vaya, le voy a comentar lo siguiente, no por meter religión ni nada, ¿verdad? En, en Semana Santa... O en cuaresma, el viernes, ¿qué se pide hacer el viernes? Cada viernes. Ayunar. Yes, that's what we're talking about over there, right? Fast es ayunar. No se come carne roja. O, o un régimen, ¿verdad? En ese caso me decía Susana. Entonces, entendamos la frase ahí, dice, wow, I was going on a fast, estaba bajo un régimen de ayuno, but... Decided fast food was better, pero decidí que la comida rápida era mejor. <ríe> ok. Era mejor. <ríe> Ese es el, el meollo del asunto, ¿verdad? <ríe> ¿Verdad? Esta palabrita nos está metiendo en problemas. Let's do something over here. Ok. Let me stop sharing this screen. Vamos a ampliar. You know, let's, let's make your vocabulary a little bit, uh, you know, more knowledgeable over here. Les comparto. ¿Por qué creen entonces que se, llama, que se le dice al desayuno como se le dice y en inglés así como se dice? Breakfast. Aunque la pronunciación ahí cambia, ¿verdad? Vamos a ver sus reacciones, ¿verdad? Ok. Si ayuno es fast. Y el romper ayuno, el ayuno es breakfast. Romper el ayuno es breakfast. Exacto. Just like that. Todo ese tiempo lo han sabido, ¿verdad? Pero... Sería como ponerle un... Un paro a, al ayuno, algo así. Exacto. Como... Sí. Aquí prácticamente interpretándole la frase que está aquí en esta caricatura es: eh, estaba en ayuno, pero decidí mejor por la comida rápida. Pero la casualidad que fast es rápido y también fast es ayuno. Ok. Entonces, entonces eso es lo, lo sorprendente de, 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 del, del inglés, ¿verdad? Uh, it's, it's the same spelling. It's the same word, same spelling, everything, but just the meaning is the one that changes. Solo el significado es el que le cambia. Okay, just the meaning is the one that changes over there. All right. Entonces, eh, por el contexto, y les menciono esa palabra, ¿verdad? Eh, breakfast, porque en la mañana es lo que uno hace, ¿verdad? Romper el ayuno. You know, break the fast. Pero ya unido, ¿verdad? Eh, no sé por qué. <laughs> Se lo inventaron así. Es breakfast. All right? You don't say breakfast. Right? You don't say that. ¿Ok? All right. Pero para no perder la gracia, ¿verdad? Solo enfoquémonos en lo que dice, ¿verdad? La, la, 
personas ahí, ¿verdad? Entonces, that's the idea, ¿verdad? All right. So, that's the idea. Um, so, let's continue. This is a listening and it's going to be a conversation restaurant order. The same as the one you pra practiced yesterday. But in this case, this gentleman will ask for a lot of hamburgers, a lot of fries, you know, too many fries. Va a ser una gran orden este tipo, ¿verdad? Uh, and that's what you're going to be listening to. Of course, let me share with you the access to this. Te comparto el acceso a listening exercise over there. Okay, so very quickly right now. So I'm going to share the screen with you right now. All right. One sec. Solo déjeme arreglar esto por acá. And then we take it from there. All right. One moment. And okay. I'm sending this to you right, right away, all right? So I'm sending this to you right now. Ya les envié el, 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 el material de acceso, okay? Y, pero don't do anything yet, please. No hagamos todavía esto, all right? Okay, so take a look at this. So let's pay attention to the uh, questions over here. Uh, I took this quiz already. Yo ya hice esto, ¿verdad? Como se podrán imaginar. And yes, all the questions are related to, all right, to the listening mode. En esta ocasión, si todas las preguntas y todas las opciones, verdad, tienen relación, but there's, there's one which is the correct one. So, the first one, all right, the first one over there is, how many cheeseburgers does the man order? 18, 48, 80 maybe, right? I mean, you tell me over there, right? So, you're going to tell me, all right? Uh, the man is ordering food for a basketball team, a tennis team, or a soccer team. Number three, the man um, asks for 50 orders of fries or 40 orders of fries or 60 orders of fries. ¿Verdad? ¿Cuántas papitas fritas pide? Right? Un montón, ¿verdad? A lot of, a lot of uh, fries over there. Next one. He also orders 40, estas son malteadas, ¿verdad? Shakes, shakes, malteadas, shakes, porque se baten, ¿verdad? O los batidos, you know, shakes over there. Smoothie era como, es como batido, ¿verdad? Shakes es otra cosa. So, vanilla, chocolate, or strawberry, right? And the last option is, ¿cuánto va a pagar? So, how much is the bill for, ¿verdad? ¿Cuán, how much is the account for? Is it two ninety and thirteen cents, two ninety and thirty, or two nineteen thirteen? O si lo dice en cantidades grandes, two hundred and ninety with thirteen and thirteen cent, cents, two hundred and ninety and thirty cents, or two hundred and nineteen thirteen, verdad? Pero en inglés nunca van a decir doscientos, trescientos, no van a decir two ninety thirteen, or, or two ninety thirty, or two ninety nine, verdad? Como que fuera una oferta de algo. All right. So let's try to do this individually. Hagámoslo de forma individual. Listen to, to it two or three times. Les, les pido o les sugiero. So I suggest you to listen to this at least two times. Escuchémoslo por lo menos dos veces, please. Let's listen to this at least twice, okay? At least twice, over there. And then, eh, as usually, como, como lo hacemos regularmente, you can share, me puede compartir, your score. So you can share your score with me privately, ¿verdad? As a DM, como, como mensaje directo, or you can post it in the group chat. Eh, eh, are we clear, my friends? Estamos claros, perdón. Eh, yes, Miss Susana. All right, thank you, brother. Okay, so let's begin, please. Permanezco eh, en silencio and I'll let you work. Por lo menos dos veces hay que escucharlo antes de animarse a responder, por favor. And take notes. You're supposed to take notes over here. No nos confiamos a nuestra memoria. So don't trust your memory, please. All right. Thank you.
All right, so two more minutes over here, okay? All right, so I'm making the breaker rooms right now. All right, but before you join the, the rooms, let me um, show you the uh, script over there, right? Le voy a mostrar el texto, all right? But uh, we need to clarify the answers over here, all right? Let's clar clarify the answers. So may I please have a volunteer who can help me with the uh, right answers over there? Algún voluntario que se anime me dice, uh, this is the answer on number one, number two, number three, number four. Please. A volunteer, please. All right, Flor, thank you. And then Anayansi. All right, Flor, and Anayansi and Dalia as well. Okay. So, um, so for the first one, Flor, how many cheeseburgers does the man order? It's 80. 80, all right. <laughs> A lot, all right. Yeah, I, I like 80 cheeseburgers. Si se fijan, hasta la gramática que estamos estudiando ocupa a esta persona, all right? He's using the same grammar, ¿verdad? Y como yo siempre les menciono, no es por venderle el comercial ni nada, ¿verdad? Este es inglés real, all right? It's real English. Okay, so Anayansi, number two, please. The man is ordering food for... So soccer or so soccer? Soccer. 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 Yeah, that's correct. Y aquí está la frase. Le dice, this is the phrase. Well, actually, the foods for is for a girls' soccer team and the coaches and some wild fans. Es para prácticamente todo el equipo, incluyendo los fanáticos y el director técnico, ¿verdad? O el entrenador. All right. So, Dalia, please. The next one. Number three. The man asks for... Fries. How many? I'm sorry. Yeah, correct. Thank you. All right. And um, okay, so another volunteer, please, over here. Somebody else? Yo. All right, Claudia, thank you. Uh, so he also orders, él también ordena 40 chocolate, chocolate. chocolate shakes. Thank you. All right. And let's see, un valiente, verdad? A brave person order with the last one. Yeah, somebody else, please. Somebody else, please. Alguien más? All right. Anybody else over here, please? Okay, Mr. Francisco, go ahead, please. The total comes to? Uh, the option one, 213. 213 more. Okay, okay. So it looks like your total is 290.13, ¿verdad? Se fija cómo se lo dice, ¿verdad? Eh, primero en unidades y luego en decenas, ¿verdad? 290.13. Y luego lo demás unido, ni le menciona si son centavos ni nada. So, 2913, but it makes sense. Right. Teacher, una, una pregunta. Yes, sir. Y esa respuesta o esa pronunciación podría variar. Por ejemplo, eh, decir primero las, las decenas y luego la unidad. No. En. en... Permítame. En un lenguaje casual o coloquial, Juan Carlos, eh, la, así va a ser prácticamente siempre, pero ahí depende de usted cómo se lo quiera decir. En un contexto formal, imagínese en una reunión, usted va a decir cuánto es la cantidad que se, no sé, se gastó en este evento. Usted va a decir $290.13. Ah, ok. Uh -huh. Pero en este caso, en el restaurante, usted le dice que combo quiere, ah, number one. 
Y ahí eso es todo. <laughs> All right, oh, yes, sir. Tú, o solo lo señala. <laughs> That's what you do. So, the triple carne. <laughs> <laughs> exactly. And that's what people in the States do, ¿verdad? Surviving, ¿verdad? Ok. Surviving. Eh, entonces, pero si lo va a decir de una forma informal, lo va a decir 29013. Si aquí fuera, digamos, 400, uh, 405, 450, digamos. 450, 20, ¿verdad? 450 y 20 centavos. All right. Y así lo puede ir diciendo. It ah, okay. Pero digamos, y disculpe que, que, que insiste tanto con eso, no, pero okay. me ha quedado esa duda. Si es 405, por ejemplo, yo no puedo decir eh, 45. No, ¿verdad? Porque sería 45. Ahí sí, ahí sí, ahí sería incorrecto. Ahí tendría que decirlo uh, for. Ahí creo que lo, lo, lo tendría que ser uh, 405. Pues lo puede decir así: 40513, ¿verdad? Mm -hmm. Pero sí es posible. O sea, yeah, es posible. Es posible. Con tal que se dé entender, ¿verdad? Con tal que se dé entender. Ok. Bueno, well, dice ahí una sola vez, ¿verdad? 405.13. O el 405.13. De cualquiera, it's ok. Either way, it's ok. Over there. All right? Thank you. Okay, so, thank let, you. let's... You're very welcome. No, muy, muy, la verdad que, thanks for the answers. Over there. I mean, for the questions. So let me share the screen over here. Um, one sec. El texto. Se los comparto ahorita mismo. Algunos creo que ya saben, ¿verdad? Descifrar aquí el, el truco, ¿verdad? El texto, pero that's okay. <laughs> All right. So um, thanks for the ones who are sending uh, the responses over here, ¿verdad? Gracias a los que están mandando el... el, el sus respuestas, over there. ahí ya hago como un sondeo, over there, ok so um, I'm just adjusting the screen over here, solo estoy ajustando verdad, el tamaño de la of my screen, ok and then we take it from there alright, I found it what I'm going to do for you everyone is to play the listening with the conversation on top of it Voy a compartir la pantalla con, con el, la conversación y el audio. So you read and listen at the same time. Entonces la práctica acá es, escuche, listen to it and read at the same time. Ok, please. Thank you. Hi, is this going to be for here to go? Uh, to go and uh, yeah. Okay, uh, eighty cheeseburgers. It sounds like you're feeding a whole football team. Well, actually, the food's for a girls' soccer team and the coaches and some wild fans. Okay. Uh, yeah. What else can I get for you today? Yeah, I'd like. 50 large fries, uh, no, 60, make that 60. Okay, 60, like six zero, right? Right, right, right. Okay. And then 13 baked potatoes. Okay. Four, uh, let's see here, 40 chocolate shakes. Four zero, right? Right. Okay. 15 large Cokes and, uh, a, uh, let's see, a glass of water with no ice. No ice? Right, right. It's for our team cat. Oh, yeah, the ice would be confusing. <laughs> yeah, okay. Okay. And, uh, yeah, I think that's all. Oh, okay. So it looks like your total is two ninety thirteen, Woo! and it's probably <laughs> going to take about thirty to forty minutes because that is a bit of food. Oh, that's fine. All right, thanks. All right. You know, I like the tone of voice of the uh, of the cashier over there, verdad? A la persona que le vende, you know, of the cashier over there, verdad? Que la cajera, verdad? El tono de voz, así, very excited, right? Bien emocionada ella, right? So, and that's the way it is. Okay, like 50, le repetía, she repeats, okay, yeah, 4-0, right? <laughs> 40, 4-0, yes. <laughs> okay, here we go. Um,
Okay, so right now, let me, let me, if you, if you allow me to clarify the information over here, voy a hacer como una breve interpretación para que prácticamente todo quede claro, ok? De, de esto. Y aquí voy. Eh, le dice el cashier, um, la cajera um, va a ser para, para, para aquí, para comer aquí o para llevar. For here or to go. Si usted le pregunta, en verdad, y viaja a Estados Unidos o a otro país que hable en inglés, le van a decir for here or to go, for here or to go. Y así de rápido, for here or to go. Ok, para comer aquí o para llevar. For here or to go. All right. Uh, to go, para llevar. Oh, yeah, I like 80 uh, cheeseburgers, ¿verdad? Lo que ya hemos visto nosotros, ¿verdad? 80 eh, queso hamburguesas. Is that 18 or 1 or 1880? Aquí le dice, ¿son 18 o es 80, eh, ¿verdad? Le dice 1 o 8, que es el 18, o, o el 8 y el 0, ¿verdad? 80. Entonces, es una forma de repetir bastante eh, común, ¿verdad? Right? It's, that's very common. And then you say, no, 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 no. It's 80, 80, right? Son ochentas. Okay. 80 cheeseburgers, it sounds like you're feeding a whole football team. Whole significa completo o todo. Right? Whole a football team. Right? A, a, and then the customer, el cliente le dice, actually, de hecho, the foot's for a girls soccer team que el... el la comida es para el, el equipo de fútbol de las niñas, de niñas, para el entrenador y también para algunos fanáticos más o menos ahí, ¿verdad? Como la, los, del, los de la alianza, me imagino. <ríe> All right. Just kidding. Ok, yeah. Uh, what else can I get for you? ¿Qué más le puedo dar, verdad? O le puedo ofrecer. What else can I get for you today? Yeah, I like 50 large fries. Me gustaría, ¿verdad? Las papitas fritas, ¿verdad? Grandes. Eh, al final él le dice, ¿verdad? No, 60, please. Make that 60. Que sean 60, ¿verdad? Make that 60, right? Ok. 60 like 60. Y aquí le repite, ¿verdad? 60 como el 6 y el 0, right? Yes. 60 like 60. Y le dice, yes. All right. Ok. Right, right. Sí, 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 please. Ok. And then 13 baked potatoes, ¿verdad? Entonces, estas son las papas horneadas. All right, baked potatoes, right? Baked potatoes. Eh, okay, let's see here. 40 chocolate shakes y 40 malteadas de chocolates. All right, four zero, right? Y le repite, ¿verdad? El cuatro y el cero, ¿verdad? 40, right? Yes, four zero. And then you go, right? 15 large Cokes, Cokes yeah. or sodas over there. O sea, 15... Eh, gaseosas grandes. Ok, veamos. Let's see. A glass of water with no ice, ¿verdad? Y un vaso con agua sin hielo. No ice, le repite, ¿verdad? La cajera. Yes, right, right. Le dice, right, right. It's for our team cat. Me imagino que andan de mascota un gato, literal. <ríe> ok. Y obviamente no le va a dar el, el agua con el hielo, right? So that's the idea over there. Más o menos entiendo yo así. Yeah, the ice would be confusing, le dice, sí, ¿verdad? Va a ser como confuso el hielo para el gato, muy helada el agua. Ok, and yeah, I think that's all, y creo que eso es todo. Eh, ok, so it, it looks like your total is 290.13, ¿verdad? Su total es, o su cuenta es, $290.13. Uh, wow, he says, ok, un gran montón de dinero. It's probably going to take about 30 to 40 minutes. Probablemente va a llevar entre 30 o 40 minutos, ¿verdad? Because, este es contractado, el because, ¿verdad? Por eso tiene esta apóstrofe y es informal. Because that's, that is a bit of food, ¿verdad? Porque es algo de comida. All right. Está bien. That's all right. There we go. Any questions before I ask you to join the break room so you can practice? Una consulta, pregunta o algo antes de que podamos practicar. No, we're fine. All right, so we're good over here. So I'm uh, making the breakout rooms right away. Let me stop sharing this screen. And then I have the rooms ready. Go ahead, please. Different groups, by the way, most of you. Okay. Thank you.
practicando. Ah. Lo que lo... Ok, ah, pues dijo de que íbamos a practicar la conversación. Sí. La conversación, sí. Please. Ok. That's the idea. Eh... Esa es la idea. Any questions for me? Alguna consulta antes de for you practice. Okay. ¿Alguno de ustedes puede compartir la pantalla o no? No, no pare. Ahorita voy a ver si yo lo puedo compartir dicho. All right. Okay, thank you. Thank you. Y no quiso Ay, conectarse sí. con el teléfono. Hello, hello. No quiso. No. Ay, Boris. Hola, teacher. Hello, hello. Nos estamos, nos estamos poniendo al día, al tanto. Sí. <risa> en, lo que yo, en, lo que yo buscaba, en lo que yo buscaba el link. Ajá. No, de hecho, en la en actualización de datos estábamos. Así está, ¿verdad? Dando vuelta. Ah, sí. Está cargando la información. Estaba cargando la información, ¿verdad? Ajá. Este, mientras ustedes estaban haciendo el ejercicio de listening, yo estaba craneando los grupos, ¿verdad? Ya lo tenía ahí, por eso. Pues, sí. Así como es. Todo fríamente calculado. Espontáneamente, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Pues go ahead, pues. Go ahead, pues. Thank you. Bye. Aquí está la conversación. Right. ¿La logran ver ahí? Sí. Yes. Sí. Bye. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Sí. Please. ¿Quién va a comenzar? El comienzo yo, yo si quiere. Ah, va, está bien. Cashier. Uh -huh. Hi. Is this going to be for here or to go? Uh, oh, uh -huh. to go. And, um, oh, yeah. Yeah. Would like 80, 80, 80 cheeseburgers. Uh -huh. I like, ¿verdad? La D I no la vamos like. a pronunciar. Solo dice como que no existiera la D. I like 80 cheeseburgers. I like. Uh, ah, okay. uh, is that 18, 18, or uh, 80? Así como dudando, ¿verdad? porque como que me dijo 18, me dijo 80. <risa> gran diferencia. <¿verdad? risa> gran, gran, descuento, gran descuento, ¿verdad? Después del final de mes, ¿verdad? Sí. Se equivoca. Y a ella le tocaría, si no es lo sí. correcto. Pobrecita. <risa> ok, uh. Susana, vamos a ver. Ok. Oh, uh, is that 80? One eight or uh, eight zero? No, 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 no. no, no. Eighty, eighty. Uh -huh. Okay. Okay. Uh, eighty cheeseburgers. Uh, yeah. It's like. Um. I can't say it. Fifty. Fifty. Sixteen. Sixteen large. Um, Fritz, uh, no, 60, make that 60. Mm -hmm. Okay, 60, like six zero. Zero, right, zero. Zero, zero. Zero. Uh, zero. zero. Right, right, right. And then 13, make it potato. Okay. For let's see here, for chocolate shakes. Four seed or right? <laughs> right. Okay. And 15 large cook. Um, oh, let's see. I glass of water. Six, no ice. Uh -huh. With no ice, brother. With no ice. Sin hielo. No With ice. no ice. Okay. okay. Uh, right, right. It's for or it's for or pink cats. Mm -hmm. Oh, yeah. The ice will. 
pool for a girls soccer team and the coaches and some wild fans. Fans. Ajá. O sea, es la es, es, es son fanáticos locos. Ajá, sí, exacto. Hooligan, los sí. hooligans. Los más rebeldes, va. A wild fans, dice. Ajá. Ok, exacto. vaya. Um, Empiezo yo, si quieren, ¿con quién? ¿Con Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Ok. ¿He is going to be for here or to go? Uh, to go. Uh, yeah, I would like 80 cheeseburgers. Oh, uh, is that 18, 18 or 0? No, no, no. 8, 80, 80, 80. <laughs> ok, uh, 80 cheeseburgers, it sounds like yeah. you're feeding a whole football team well actually the foods for a girl soccer team and the coaches and some wild fans okay oh uh, yeah um what else can i get for you today yeah like 50 large fries um no 60 made that 60. okay 60 like six zero right 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 okay and then 13 baked potatoes Okay. Four, let's see here, 40 chocolate shakes. Four zero, right? Right. 50 large Cokes and um, let's see. Hello, hello. Hello. Okay, how do you say no, es, culebra? Es, es snake, snake, or es culebra. Culebra, snake, snake. Ajá. Snake. Es que dice Nayansi que esta se parece como a culebra. Ah, yeah, Pero that's right. Es... La, la, la H sí. es la única diferencia. La H es la única diferencia. Ah. Ahí dice pasa? shake. Yeah, es shakes. shakes. No. Y la Pero culebra la... es snake. Snake. Ah, okay. Solo la H es la diferencia. Ajá. Es... Ajá. Yo eh, lo, lo hubiese relacionado más a tiburón. Yeah, uh -huh. but in this case it's shake, shake it, shake it, ¿verdad? Uh -huh. Como moverse. <laughs> yeah, like that. Okay. Nice. Um, you finish already? Repetimos. One more minute, all right? Okay. One more minute. All right, so um, let's continue with this, okay? But first of all, let, let, let me ask, in primera instancia les pregunto, so would you like to practice the conversation in front of the class? If that's the case, can I have two volunteers, verdad? Si quisiera do, dos participantes, practicar la conversación. Eh, en estos momentos, este es el espacio. Si no, continuamos, all right? ¿Verdad que si me puede ayudar levantando la mano? Si no, we, we, we continue over here. It's a good conversation, by the way. It's a very good conversation. All right. It's a, yes, Dalia, thank you. All right. And then anybody else? Juan Carlos. Nice. I appreciate it. Uh, so, Dalia, you're going to be the cashier. And then, uh, Juan Carlos, you will be the, um, the customer. All right. So let me share the screen to you, all right? Okay. Hold on. Go ahead, please. Dali. Me escucha, Miss Dali. Oh, se salió, vamos a ver. Ok. Vamos a ver si está aquí todavía. Tiene el micrófono apagado. Ajá, tiene el micrófono apagado, ahí está, es cierto. Tiene el micrófono apagado. Perdón, me sacó el Inter, perdón. Sí, ok. 
Okay, yeah. so you're the cashier and then uh, Juan Carlos is the customer. Go ahead, please. Yes. Hi, is this going to be for here or to go? Um, to go and um, yeah, I like 80 cheeseburger. Oh, um, is that 18? One eight or um, eight zero? No, 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 eighty, eighty. Okay, uh, eighty cheeseburgers. It sounds like you're feeding a wool football team. Well, actually, the foods for a girl soccer team and the coaches and some wild fans. Okay, uh, yeah. What else can I get for you today? Yeah, I like 50 large fries. Um, no, 60. Make that 60. Okay, 60 like 6 zero. Right, right, right. And uh, then 13 baked potatoes. Okay, that Miss Dali for uh, okay for let's see here for the chocolate say for zero right right fifty lark cooks and uh, let's see a glass of water with no ice no ice. Right, right. It's for our team cup. Oh yeah, the eyes will be confusing to the cat. Okay, and yeah, yeah, I think that's all. Oh, okay. So it looks like your total is two, mm, two, two ninety thirty. No. So yeah. 90, 30. Mm -hmm. Yeah, it's 90, 13. Mm -hmm. Wow. Yes, and it's probably, uh, Dale. Okay. Eh, no se le escuchó la última parte. We're ah, not able perdón. to listen. Okay. okay. And it's probably going to take about 30 to 40 minutes because that is a bit on folk. Mm -hmm. Oh, that's fine. All right, thanks. All right. Yeah, very good job. All right. Very good job, my friends. Uh, yes, we say actually, de hecho, it sounds, parece, it sounds like, como la canción, parece que va a llover, ¿verdad? It sounds like, right? Uh, whole, whole es todo. The whole football, the whole story, ¿verdad? The whole class. Yo les pido a ustedes, quédense la clase completa. So, stay the whole class. All right? Okay. Tiene que ir antes de algo que usted necesite enfatizar, ¿verdad? Si What is feeding, Tisha? Yes. Feeding es alimentar o aliment alimentar, ¿ok? Pero aquí okay. le dice, parece que vas, que estás alim o vas a alimentar, ¿verdad? It, it sounds like you are feeding a whole football team, ¿verdad? Vas a alimentar, ¿verdad? Todo un, un, un equipo de fútbol. Right? Actually, de hecho, que sí le dice. <laughs> It's what a girls soccer team. The uh, coaches and the wild fans. Right? Something like that. And, um, yeah, that's basically it. Por, por aquí un, en un breaker room me decían, ok, esta palabra que es shake, ¿verdad? Pero es menearse, ¿verdad? Pero en este caso es la malteada, ¿verdad? Malteada. Serpiente es snake. All right? Snake. Right? But that's a very, very similar, ¿verdad? Solo una letrita nos cambia todo el significado. All right? Eh, gaseosa, usted puede decir soda o coke. Coke. Una O-U. Coke. 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 O dice soda. All right? 
O si usted está en el, en el sur sur de Estados Unidos, como tipo Luisiana, you can say a pop, pop, ¿verdad? Pop, como, como pop music, you know, a pop. La persona, las personas African American people, los afroamericanos dicen, ¿verdad? Can I, get, can I get a pop, please? Y usted se queda, ¿qué está diciendo, verdad? Es, es soda, ¿verdad? Soda, Coke, or a pop, ¿verdad? P-O-P, -P, pop, como pop, pop music, right? Pop. Um, yeah, okay. So that's it about this. But let's continue with the rest of the class, all right? It's 9.35, all right? Ya vamos de bajada, ¿verdad? Ya vamos, ya vamos de bajada. And uh, here we go, okay? Uh, so we're done with this. And listening, let's order, all right? You're gonna listen to this, but I'm going to be kind with you. Vamos, voy a ser buena gente. No, mentira. Le voy a compartir el, el listening para que usted lo escuche, all right? I'm gonna play it too, but you're gonna have the opportunity to listen to it as well. Pero en primera instancia, le voy a... Uh, Vamos a hacer el ejercicio, but let's get ready over here. Let's get ready for this listening exercise. So in, in your notebook or in your, uh, or in your computer or your uh, cell phone or just a piece of paper, tratemos de hacer estos espacios, por favor. Listen to Rex and Hannah. Los, the customers are Rex and Hannah. Order in a restaurant. What did it of them order, ¿verdad? Esta es una estructura como en pasado, pero al final ellos hablan cosas en presentes. La pregunta es, ¿qué ordenaron? What did each of them order? ¿Qué ordenó cada uno? Filling their check, ¿verdad? Y vamos a uh, completar. Check es la cuenta. Si usted va a cenar o a comer, you, you're going to have dinner, you say, the check, please. The check, pero no es el cheque, ¿verdad? Que galán que nos escribieran un cheque, ¿verdad? Entonces... <laughs> Es the check, please. All right. La cuenta. The check, please. All right. So. Entonces vamos a tomar nota de lo que pidió Rex. So what Rex ordered and what Hannah ordered. All right. So um, and then we will listen to the rest of the conversation and circle eh, the items that the server forgot to bring. Imagínese usted eh, hace... El pedido, ¿verdad? Ordena y todo. Y al final no le llevan lo que era o le traen otras cosas o le falta algo. So that's what we're going to do. But first, quizás podríamos escribir, ¿verdad? En una columna Rex and on the other one Hannah. Y abajito podemos poner si ellos hacen un appetizer, un aperitivo, or the main dish, que es el plato principal, or maybe if there's a dessert or some salad. Cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Plato principal, like the main course, the main dish, or the salad, or dressing, or something like that, can be mentioned. Cualquiera de ese contexto, ¿verdad? Appetizer, aperitivo, podría ser. Main dish, el plato principal. It could be a dessert, a postre, or a dressing, uh, que esa era, era el, um, eh, como la salsa, ¿verdad? Que, que le ponen por ahí. So, let me play this, all right? Let me play this. One sec. Les doy tiempo. En eso también les, les comparto el listening. Primero lo, yo lo voy a reproducir para todos. Ok. Y después les voy a mandar el audio para que usted le escuche una second, third. Y si necesita más veces escuchar. Ok. So that's the idea over there. Um, let me just one second over here. Page 90, exercise 9, listening. Let's order. All right, so here we go. Part A. Listen to Rex and Hannah order in a restaurant. What did each of them order? Fill in their check. Hi, may I take your order? Yes, I'll have a cup of coffee. Cream and sugar? Oh, yes, please. And you? I'd like a chicken sandwich. 
and I'll have some chips. Oh, you call them French fries here, right? I'll have some French fries, please. All right. One coffee with cream and sugar and a chicken sandwich with French fries. Uh, anything else? Yes. I'd like an iced tea, please. One iced tea. Thank you. Oh, wait a minute. What kind of desserts do you have? Well, we have pie, cake, ice cream, chocolate mousse. Ooh, what kind of pie do you have? I think today we have apple, cherry, lemon. Hmm, I think I'll have a piece of apple pie with my coffee. How about you, Hannah? Oh, maybe I'll have a piece later. Or I'll have some of yours. <laughs> <laughs> then it's one coffee, one apple pie, one chicken sandwich, an order of french fries, and an iced tea, right? Yes, thank you. Thanks. All right, so let me play it again, please. Let me play it again. Mientras les envío el audio, let me play it again. Hold on, okay? Just one second. All right, so here we go. Page 90, exercise nine, listening. Let's order. Part A, listen to Rex and Hannah order in a restaurant. What did each of them order? Fill in their check. Hi, may I take your order? Yes, I'll have a cup of coffee. Cream and sugar? Oh, yes, please. And you? I'd like a chicken sandwich. And I'll have some chips. Oh, you call them french fries here, right? I'll have some french fries, please. All right. One coffee with cream and sugar and a chicken sandwich with french fries. Uh, anything else? Yes. I'd like an iced tea, please. One iced tea. Thank you. Oh, wait a minute. What kind of desserts do you have? Well, we have pie, cake, ice cream, chocolate mousse. Ooh, what kind of pie do you have? I think today we have apple, cherry, lemon. Hmm, I think I'll have a piece of apple pie with my coffee. How about you, Hannah? Oh, maybe I'll have a piece later. Or I'll have some of yours. <laughs> <laughs> then it's one coffee, one apple pie, one chicken sandwich, an order of french fries, and an iced tea, right? Yes, thank you. Thanks. All right. Um, let me share with you the, um, the audio, all right? Les envío ahorita el, el audio ¿verdad? que les, les había prometido por ahí. Okay, so just one sec. Um, so just one moment, please. Here we go. I'm sending it to you right now, all right? So it's loading. Uh, Ms. Rocio, could you please confirm if you got it? Me confirma, por favor, si lo recibió, please. You got it, Bob. All right, thank you. Okay, so that's the part A. So Rex and Hannah order something over there, ¿verdad? Ellos ordenan algo. But now let's listen to the part B. So what... The uh, waitress, oh, I'm sorry, the waiter forgot to bring. ¿Qué se le olvidó al señor, verdad? Eh, to bring a weather. Part B, pongamos la atención en la parte B. All right? Let's pay attention to part B over here. Okay? Part B. Here we go. Listen to the rest of the conversation. Circle the two things that the server forgot to bring, verdad? Dos cosas son las que se le olvidó traer. So two things or two items over there. Okay? Um, so here we go. All right, one sec. Page 90, exercise nine, part B. Listen to the rest of the conversation. Circle the two items that the server forgot to bring. Oh, here comes our server. Yeah, I wondered what took so long. Phew, here you are. Uh, I ordered french fries with my chicken sandwich, and you brought me noodles. Oh, you ordered french fries? Yes. Uh, and could I have the apple pie I ordered? What apple pie? Did you order apple pie? 
Uh-huh, yeah, I did with my coffee. Really? How did I forget that? Uh, can I ask you a question? Yes? How long have you been a server? Who, me? Oh, uh, today is my first day. <laughs> <laughs> well, I'll get your apple pie and the french fries right away. Sorry about that. Oh, that's okay. Yeah, thanks. Good luck. Thanks. Okay. <laughs> that's, a good, that's a good example, brother. So, poor little guy, right? It's the first day at uh, work. work. The first day at work, brother. So, let me share with you the listening over there, and uh, we take you from there. Hold on, please. Page 90, exercise 9, part B. Yeah, that's the one. Just making sure. Okay. And there we go. All right. Part B. Okay. All right. I just sent it to you. I just sent it to you right now. All right. So let's have a short a conversation in the breaker rooms to see uh, your answers over there. Los envío rápidamente por unos máximo cinco minutos. That's the most, like five minutes, to the same breaker rooms so you can discuss uh, what wrecks in hand order and what the waiter forgot to bring. Okay. Eh, practiquemos las respuestas A and the answers on letter B order, please. Very quick. Go ahead, please. Like five minutes, the most, please. All right. So, hello, everyone. Hello. Hello. All right, Hello. so are you ready for, for, for the answers? Yes. yes. All right, yes. so let, let me ask you, uh, Floor. So what does Rex order? He ordered Rex. What does he order? Uh, he's ordered uh, cool coffee con crema y azúcar. With cream and sugar. Mm -hmm. okay. And uh, apple pies. In an apple pie, all right, an apple pie, okay. And let's see, Mr. Douglas, do you have Hannah's? Thank you, uh, Flor. That, that's very good. Yeah. Okay. Tiene lo, 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 lo de Hannah, eh, Mr. Douglas? No, teacher. All right, that's okay, ¿verdad? Entonces, eh, ahí le damos tiempo para que, so you can listen to that, all right? Para que podamos escuchar. All right, that, that, there you have the audio over there. Eh, Mr. Nelson, would you help us, sir? Hi. Yes. So what does Hannah order, sir? ¿Qué ordena la señorita? She is ordered a chicken sandwich mm -hmm. with French fries. With French fries. Yes, correct. And yes. An iced tea. An iced tea. Perfect. Thank you. And um, pregunta general. So a general question. What does the uh, the waiter or the server for uh, forget to bring. ¿Qué se le olvida? Uh, maybe Flor, if you could help us. What does he forget? ¿Qué se le olvida? Uh, uh, al mesero, se le ol yes. al mesero. Yeah, El, the server. Uh, the apple pies. The apple pie, all right. And what else? Uh, Only that? No, no sé lo demás. You don't remember no, no over there, okay. All right, let, let me share the screen more. Okay, or okay. discutamos verdad. Tenemos todavía dos minutos. We still have two more minutes over there. All right, podríamos escuchar también el audio. All right, so that's the idea. Okay, two more minutes. Pie, cake, ice cream, chocolate mousse. Ooh, what kind of pie do you have? I think today we have apple, cherry, lemon. Hmm. I think I'll have a piece of apple pie with my coffee. How about you, Hannah? Oh, maybe I'll have a piece later. Or I'll have some of yours. <laughs> <laughs> then it's one coffee, one apple pie, one chicken sandwich, an order of french fries, and an iced tea, right? Yes, thank you. Thanks. All right. <laughs> okay. Nice, nice. Okay, so do you have, do you have the answers over there? So what does... What does Rex order? A cup of coffee with cream and sugar and yes. a piece of apple pie. 
Correct. And what about Hannah, uh, Catherine? If you could help us. Uh, uh, one sandwich kitchen. Yes. And French fries. French fries. And what does the server forget to bring? <laughs> Pobrecito, ¿verdad? <laughs> uh huh. Rocio, maybe. The French fries, the um, and apple pie. And the apple pie order. Yes, that's correct. Mm -hmm. That was perfect. All right, that was perfect. Nice. That was perfect. Verdad? Así que ánimo. Si se puede. <laughs> right? <laughs> yes. <laughs> la, la otra conversación estuvo un poco intensa porque. La cajera hablaba super rápido. Yes. Y, y, y bien, bien así como emocionada, ¿verdad? Así como. Oh, ah, sí, es que... Ajá. Yeah, sí, sí, sí. ¿Cuánto? Ah, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, bueno. Así son las cajeras, ¿verdad? Rapidito le quieren meter, ¿verdad? Y quisiera esto. Sí, no, no todas. Hoy no tuve una mala experiencia. Ajá. Ah, ok, ok. Pero la mayoría. Gran coincidencia, ¿verdad? Sí, no. Solo ya me acordé de hoy. Yo me quería ir entonces. All right. All right. So let's get back to the main station, please. Thank okay. you. All right, so we're gonna wait for uh, everyone to just get back. But in the meantime, uh, Rocio, if you could help me with, with the information over there, please. Yeah, para tenerlo rapidito ahí. Uh, Rex order a cup of coffee uh, with cream and sugar. Cup of coffee with cream and sugar. And a piece of pie, apple pie. And a piece of of apple pie all right thank you um all right and we have hannah all right i think it's like that if you could help us too please proceed if you don't mind please see no okay hannah ordered uh, a chicken sandwich yes with french fries um and nice tea And I see. And uh, what does the server forget? All right, forget to bring. Hey, Rocio? Yeah. The French fries and the apple pie. The apple pie. All right. There we go. Thank you so much. I really appreciate your help over there. This is what everybody is supposed to have over there, right? In this listening. Um, as you know, this listening is a little bit slowly compared to the other one in which the cashier speaks very fast. This one is easier, ¿verdad? Comparado con la otra conversación que le decía, yeah, 40, or yeah, what, anything else I can get you? Yeah, sí, ¿verdad? Bien eléctrica, right? So, uh, but this one is actually better, okay? This one is actually better. So, briefly, uh, brevemente, déjenme... Eh, Comenzar con la, el, el tema de que corresponde, verdad, a estos últimos dos días. So, which is tomorrow and uh, maybe tonight, right? Okay. So, that's what we have. All right. Okay. Guess who is making the request. Ahorita ustedes van a hacer conjeturas, all right, de quién podría estar Diciendo las siguientes, los siguientes enunciados. Number one, two, three, four, five. And um, if you could do me a favor, si me hacen el favor, perdón, de en su cuaderno escribir, in your notebook, you're supposed to write one, two, three, four, five, and six. Hagamos esta lista, por favor. No escribamos la, or la oración en sí, pero just the number, please. One, two, three, four, five, and six. Or in your cell phone, so whatever. Imagínese la, a la persona que probablemente le, le dijera o le pidiera ese favor. All right? Ok. O le diera es, esa consigna, por así decirlo. All right? You know, that command, that order. The idea, you know, uh, tomorrow is to learn how to make requests. 
la idea es aprender a hacer solicitudes, you know, to sound a little bit polite, ¿verdad? Sonar así como, como cortés, right? O como decimos por ahí, menos pedrada. <laughs> ok, sometimes, ¿verdad? Aunque algunas veces sí hay que ponerse bastante cuadrado, right? It's necessary. So, no, no, es, no es obligación, it's not mandatory to write the statements, but at least try to imagine who is behind the curtain, right? ¿verdad? ¿Quién está, verdad? Backstage, ¿verdad? So, I, I, I'm going to choose Mr. Raúl. No para que me dé la respuesta en sí, sino para que nos guíe en, las, en los enunciados, por favor. That you could help us. So, number one, say the phrase. Number two, say the phrase. Y de todos los seis ejemplos que están ahí, out of six, choose one, elija uno, and then you tell me, ah, yo creo que fulano, ¿verdad? No el nombre de la persona, sino que la, pos la posición, ¿verdad? Or the relationship with you, your brother, your mom, your wife, your son, your boss, supervisor, your uh, classmate, coworker, customer, o sea, la, la, a la persona que, que a usted se está refiriendo en esa, en esa ocasión, ¿ok? Leámoslo. Ok. Dejo, elija, elija. Eh... Number one, lend me twenty dollars. <laughs> Number two, help me with my homework. Number three, write the report. Number four, call the client. Number five, send the emails. Number six, give me a write, please. Uh -huh. Um, I choose um number six. Give me a write, please. <laughs> I I tell I tell. Um, I tell her, no, ¿cómo se diría? A mi sobrino le digo. Uh, I tell my nephew. nephew. I, I, or, I, I, tell, ask, I ask my nephew, ¿verdad? Le pido. I ask, I ask I my ask nephew. My nephew. Uh, yeah. give, me, give me a ride, please. Give, give me a to ride. The please. Cancha. <laughs> to the cancha. To, to the court. To, to the court. To the to cancha. The yeah. All right. Yeah. To the ba basketball court, right? Yes. Correct. So in that case, so uh, you're saying that give me a right. In your case, it's uh, my nephew. All right. So, my nephew. Yes. All right. It's like this. Okay. Vamos a borrarlo de acá porque aquí tengo el espacio. No me había fijado. Okay. And I have it over here. All right. So, um, ahora vamos a hacer más chiquito esto para que me quede un poquito más espacio. Y les pido de favor, eh, perdón, que hagamos lo mismo, ¿verdad? Escribamos a la par del número a la persona que usted, ¿verdad? O la relación que tiene con usted, si es sobrino, sobrina, son, daughter, anything like that. So in this case, um, all right, it's nephew, all right? Okay, my nephew, you said, right? Yes. Okay, thank you. All right, anybody else that can help me, please, aquí de forma voluntaria, y me puede decir, okay, un number one, <laughs> let me twenty dollars, présteme veinte dólares, ¿verdad? Let me twenty dollars, all right? Podríamos decirlo así como un ejemplo general, y no, a general example, o por experiencia, o mala experiencia, right? A bad experience, or whatever. <laughs> okay, yeah, sin decir nombre, ¿verdad? <laughs> all right, a volunteer, please. Para ya ir cerrando la noche y ya podernos despedir, por favor. Yes. Anybody here, please? Puede decir, no sé, uh, I don't know, my, my brother, you know. <laughs> you can say that, that's very common. Weather. Okay, en este caso, si gusta, Mr. Raúl, continuemos. You know, you can tell me the examples over there, si le parece. All right, please. Okay. Would you tell me? All right, thank uh... you. Lend me twenty dollars. Lend me twenty dollars. Um, I ask uh, my sister. All right. So in that case, it's my sister. Aquí puede ser viceversa que a su hermana le pide prestado a usted o viceversa. ¿verdad? Entonces, it's up to you. All right. Help me okay. with my homework. Uh, uh, my son. Your son. All right. Write the report. <laughs> uh, my coworker. Your co-worker, right? Yeah, okay. Call the client. Um, puede, ser, puede ser más de alguna persona. It could be more than one person over there. Call the client. Um, 
the marketing co-worker of marketing okay marketing team all right marketing team yes all right marketing team all right or the marketing department you may say all right yes okay and send the emails that's you right so conciencia right my conscious <laughs> <laughs> my my little evil your little evil the, over there right your conscience right? Your conscience. yes all right okay nice very good job so tomorrow we you're going to learn vamos a aprender a pedirlo de una forma más cortés you know you're going to learn this to say it or to ask this uh, in a more polite way way right like uh, instead of saying lend me 20 dollars puede decir could you lend me $20, all right? Could you help me with my homework? Could you write the report? Call the clients, send the email, ¿verdad? No es el hecho que le piden algo, sino que cómo se lo piden, right? It's the way you ask, en la forma en que lo piden. So have a great night, everyone. But before we say goodbye, eh, let's see who's supposed to stay with me for 10 more minutes in this class. De acuerdo a esto, okay. Miss Pimentel, all right? All right, 10 more minutes if you're available, okay? So have a, great, have a great night, everyone. Hope to see you tomorrow, el, el penultimo día tomorrow, right? Good night. Good, good night. night, everyone. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. <laughs> okay. Vamos a ver. Ni modo, tengo que sacarlos a los demás. <ríe> sí, es que... Hacer esto. Sí, por lo menos los pongo en la sala de espera y ya no están aquí en, en cuerpo presente, ¿verdad? Entonces... <ríe> Quiero poner mientras alguno. Sí, la verdad, igual yo, de repente, y les pongo y se quitan. <ríe> que comen churretos. Mhm, uh es -huh, true. <ríe> Que el día que se le digo, déjame churro. <risa> ¿Cómo me ve? Ok. Mire, fíjese que eh, no es por eh, echarle flores ni nada, pero está más fluida eh, y es busa, ¿verdad? Lo agarra, agarra las palabras en el aire, ¿verdad? Y las frases. Entonces, el listening siempre cuesta dependiendo, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? El listening. Pero el ICN encuesta por el vocabulario, ¿verdad? Por eso, si usted no está familiarizado con el vocabulario que van a hablar, no captamos mucho, ¿verdad? Y la rapidez cuenta mucho, ¿ok? Eso cuenta mucho. Sí, Pero primer, primera vez estuvo intenso. Las conversaciones que yo les comparto, que son así, ¿verdad? Con colores y bien bonito, ¿verdad? Y se mira que he sacado de algo por ahí, <ríe> de un libro o algo. Si usted maneja eso es lo mínimo que usted debe manejar, ¿ok? Ok. De ahí todo lo demás que, que, que yo le presento, ¿verdad? Como la de la, esa señorita que hablaba bien, bien rápido, todo eso es ganancia, ¿ok? okay. Entonces, si usted logró captar uh, más o menos algo o bastante de esa conversación, siéntase bien consigo misma porque va avanzando, porque esa es una conversación real. La guayabeada. La guayabeada, exacto. Sí, necesito que me comparta los links que me facilitó la vez anterior, porque okay. eh, se me arruinó mi teléfono y perdí todo. De hecho, los links que les, que les pasé, ya los, los pasé a alguien más porque me dijeron, ayúdeme en tal cosa. Ah, yo se lo mandé a mi experimenté, y me fui al chat y de ahí los he copiado. Envíenme, por favor. Ahorita. Porque yo los, a, a, ayer creo que, no, ahora me hizo la, el comentario de, ocupe el que le di, y yo, sí, pero no tengo el link. Ah, sí. <risa> es cierto. Ajá, eh, entonces, ay, me hace el favor. Yes. Pero sí, eh, sí, la verdad que los ejercicios sí me han ayudado un montón, lo hago casi que, y estoy apoyándome con, con otra aplicación. Eh, uh -huh. como para obtener un poquito más de vocabulario. 
Eh, eso ayuda, eso ayuda mucho, la verdad. Entonces, eh, vale, le voy a reenviar esto. Aquí tengo ya el primero. Permítame. Aquí está. Y this one. Le voy a mandar el texto. Y aquí está esto. Terminación sería de su teléfono, pero. Me he puesto en dos. Eh, 4991 es el otro. 4991. Ah, es que ahí tengo los dos, el de, el de mi personal. Y el de la oficina. Ahí está, es cierto, 4991. Ya, ya, ya los 7682. Ahí está. Eh... Ahí está. Ahí creo que le están comenzando. Vamos a ver acá. Se sincroniza esto. En... Ya lo va a recibir, ¿verdad? Ahí están. Ya, ya. Ah, no se mira. No se mira. Sí, ya se ve. Quiero ver. ¿Verdad? Que a mí no me, no me, no me sincroniza esto, entonces. Ya, yeah, ahí está ya. Tiene razón. There y you el go. de... No, la... ¿se acuerda de los primeros dos que me compartió? En la misma conversación que tuvimos. No, creo que fue en el primer one on one que tuvimos. All right. Sí, claro. Vamos a ver. Eh... El que dije que no tenía que decir. <risa> el de referencia, dice usted. Sí, cabal. Ese. Sí, el de referencia, sí, no se me olvida. <risa> La metida de pata. <risa> No, que le, que le compartí, que le compartí eso. No, no, no. Eh, vamos a ver. Ahí está. Ajá, sí, aquí está la, la, la que usted dice que se sentía quemada, la literal, la, la imagen que me mandó. Ahí está. Pero, pero estoy justo en el punto donde digo ya no quiero y, y me retiro. Siempre. Yes. No, 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 eh, ya, ya me pasé de ese punto porque cuando le escribí era así como, ya no, aquí me quedo. Uh -huh. y, ya, y de verdad, eh, siempre, siempre hago lo mismo. O sea, <risa> como, o sea, como no entiendo, no entiendo y, y ya. Esto no, ya. Vaya, eh, con, con, con lo otro del de referencia, eh, bueno, le voy a mandar el, el del diccionario que era bien interactivo, que prácticamente de YouTube. Uh -huh. Ajá. Ahí está. E ese es bien útil, ¿verdad? Bien útil para cuestiones de pronunciación. Eh, lo otro es, usted solamente pone la palabra y luego dice, eh, le coloca la referencia y ya, eso es todo. Ah, ok. Ok, y se lo voy a ejemplificar acá, ¿verdad? Digamos que usted va a buscar la palabra esta que vimos esta noche, hold. Y coloca la palabra referencia. Le estoy haciendo traducción literal. Ok. ¿Verdad? Y hace la palabra referencia y de ahí le pone, eh, si como está en inglés, le va a poner eh, Spanish. Y si usted pone eso en el buscador y, y podríamos hacer eso ahorita, ¿verdad? Solo para retroalimentar un poquito. Este. Vamos a ver. A ver a quién le sale primero. Pongamos ahí. No, eso okay. no me deja perder. Ahí está, mira. Mi proveedor. Sí. Ah, yo me dejo perder. Le aparece el resultado, dice whole, principal translation, Spanish, dice todo. Pero en la primera eh, dirección web es la que usted va a ingresar. ¿Verdad? La que dice... Y le voy a mandar captura de pantalla. Lastimosamente no le puedo compartir, ¿verdad? Por... No vaya a ser. Ah, ok. Vale, pero se lo, le mando la captura de pantalla para que usted mire, ¿verdad? Como lo que me estoy refiriendo, ok. Eh, ahí está. 
Ah, ok, ok. Así. Uh -huh. Digamos que lo que puse yo fue en el buscador whole, uh, palabra referencia, y luego le puse Spanish, ¿verdad? Porque quería la, la traducción. Entonces ya me salió el primer eh, enlace. Es esto. Y usted le da clic y llegamos a eso, por favor. Este... Y ya va a tener usted, dice whole, un adjetivo y un, y un sinónimo es entire, que significa entero. Y le aparece, I ate the whole hamburger. <ríe> Ahora escribamos eso, me comí toda la pupusa. <ríe> okay. ok. I ate the whole hamburger, ¿verdad? Y significa total. We had paid the whole amount, ¿verdad? Ya pagamos o hemos pagado el importe total. Ok, creo que está usted también en la misma pantalla. Eh, o no. Sé. Right. Si no, le comparto también, no se preocupe. Ok, ahí va, ahí está, ¿verdad? Para que estemos en sintonía, ¿verdad? Si puede abrirlo, por favor. Ah, ok, ok. Ahí está, va, entonces solamente para que los dos estemos en sintonía. Le dice ahí, ¿verdad? Eh, eh, Whole es un adjetivo. Significa que si, es, que si es un adjetivo, tiene que ir antes de una palabra. ¿Ok? Entonces, por eso le decía, I ate the whole hamburger. Y significa, me comí la hamburguesa entera o completa o toda la hamburguesa. Whole hamburger. Y si usted quisiera buscar esta palabra, digamos, ¿cómo se pronuncia en la, en la parte superior? Ahí está. Lo voy a solamente a, a, a reproducir. Dice... Hold. Okay. Hold. Pero si usted todavía no está, no está eh, eh, a gusto, va a poner lo del, lo del diccionario interactivo, ¿verdad? Ok. Es ese que, que, que le mandé y va a poner, cabal, como que va a buscar un video. Y, va a poner, y ahí pone la palabra. Y yo voy a hacer eso ahorita. Y voy a poner lo que solamente el acento estadounidense sea, ¿verdad? Dice, all US, UK, the Australia. Call you shine. Call. Luego la siguiente. ¿Verdad que cuando lo dice una persona es mejor? <ríe> right. Entonces ahí. Y, y así vamos, ¿verdad? Entonces, eh, buscando. Right. Sí, eh, sí, ese fue el que perdí. Uh -huh. Entonces no that's, tengo nada, solo lo de... No, nah, that's, that's the one. Entonces, eh, y de repente eh, hasta podríamos aprender alguna otra palabra, sí, porque como es un video, eh, por ahí está, ahí está el script, y hasta se lo pone eh, eh, highlighted, ¿verdad? Eh, uh -huh. Uh -huh, ¿Verdad? Aquí la vamos a... Ah, le voy a mandar el... el, el Voy a compartir esto, ¿verdad? Donde encontré los, los resultados acá, brevemente. Ok. Ahí está. Tal, yo creo que sí lo puede ver. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí está. Va, entonces, yo lo que hice fue cambiarle solamente a que me salieran solo US, de, de Estados Unidos, para, para mayor control. ¿verdad? O sea, es mejor porque estamos aprendiendo el acento inglés, ¿verdad? Eh, de Estados uh -huh. Unidos. Mejor dicho. This is a whole new world in terms of our visibility. En cambio, los británicos dis, dijeran, ¿verdad? This is a whole new world, ya sido, en terms of our visibility. Uh -huh. es, más, es más nasal y también eh, como en la garganta, ¿verdad? Los, los sonidos. Pues well, yo estoy aprendiendo mi canción en inglés. That's, that's a good idea. Over there. Un buen inglés. Sí. 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 Y... No sé, canciones recientes se está aprendiendo o tipo ochentas. No, ochenta, noventa. Lanis Morrison. That's a good one. Uh, uh, la Adele. Adele is a good one, ¿verdad? Habla bien claro, bien claro habla de. Sí, ajá. Uh -huh. uh -huh. sí. No las canto así. <laughs> Qué lástima, yo creía que sí. Sí, no, me <risa> No, ya me veo solo en mi carro, karaoke móvil. Nice. Right. Bueno, dos días, ¿verdad? Ya, ya estuvo. 
esta semana ha sido terrible. Terrible. Ayer fue sí. un día tan pésimo. Me conecté en modo zombie. <risa> ayer, ayer casi todos estábamos también así como bostezando y ya, ya que se acabe, ¿verdad? No sé. Sí, no, feo. Feo, feo. Yo tuve un día nefasto ayer. Uh -huh. Y fue así como... No quiero. Vale, y y Juan, Juan Carlos me dijo lo mismo hoy, me dice, me siento tan y yo, no, démosle, démosle. Porque, pues sí, ya, ya es lo último. Sí, la verdad que ya es lo último. Mire, eh, solo para adelantarle lo de mañana, eh, uh -huh. con lo mismo de esto, ¿verdad? Si yo le digo, let me $20, si no le tengo confianza, es como que no lo va a hacer, ¿verdad? Si yo le digo, help me with the homework, ayúdame, eh, solo si su hijo se lo pide, digamos. O en este caso, estamos recibiendo inglés, <risa> Juan Carlos, o you ask Juan Carlos. <risa> ok, entonces, write the report. Uh, pero yo le puedo decir, could you let me $20? Could you help me with the homework? Could you write the report? Solo si le pone el could y luego el you, ya lo hace formal. Okay. Ah, okay, okay. Eso es todo lo que vamos a ver mañana. Si se fija, estoy dejando lo más. Lo que... Ahí está. Could you please? Y le puede agregar el please si quiere. Could you please? ¿Cuál era la, la cuestión? I'm going to Starbucks, ¿verdad? Y a usted le dice la frase. ¿Qué quiere? Could you please get me a cup of coffee? Oh. Tráeme un café, ¿verdad? O por favor, podrías, ¿verdad? En lugar que yo le digo, si lo tengo confianza, ¿verdad? Hey, tráeme. Y yo le, le digo solamente donde get me a cup of coffee, pero si se lo quiero pedir como favor, le voy a decir, could you get me a cup of coffee, please? Or could you please get me a cup of coffee? El please puede ir en cualquier... En, ajá, se le voy a preguntar si puede ir en cualquier lado. Uh -huh. Could you please, al principio enfatiza, ¿verdad? Porque usted quiere enfatizar de que es el favor. Y al final solamente, could you get me a cup of coffee, please? Mm -hmm. Ahí depende. La lengua, la lengua. Could you please get me... A cup, of a cup of coffee, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a ver, de ahí tenemos esta frase. Yo le, ahí vamos a seguir también. Guess who's making the request. ¿Quién probablemente está haciendo las la peticiones o las solicitudes? Open the mouth, please. Mm, ¿Verdad? Pero, no se me asuste. Aquí está, ¿ve? Ah. How are you here? Es que de, de eso se trata, para que nos sorprendamos. ¿Y qué me está diciendo? Ajá, ¿Cómo está, así? Ajá, ¿cómo así? Aquí está, open the mouth. Pues si ¿sí? le muestro una imagen, ah, ok, ah. No, it makes sense now. Tiene sentido. <ríe> y lo hice a propósito poner eso ahí. Entonces, eso se va a tratar la clase de mañana. Y tenemos estas imágenes, ¿verdad? Y este reading, vamos a aprender mañana en inglés, how to ask a favor. ¿Cómo pedir un favor? Mm. Okay. ok. Ok, entonces esperemos ahí que no defraudarlos. All right. All right. There we go. That's it. Being a pleasure. <laughs> gracias, Iwan. Feliz noche. Muchas gracias. All right. Nos vemos mañana. Dios.